ప్రభు అయిన యేసునామంలో మీకందరికీ స్వాగతం రండి మన మందరం నిలబడి మన దేవునికి ప్రభు అయిన యేసునామంలో ప్రార్థించుదాం హాలే లూయ హాలే లూయ ప్రభు ఆ నీకు వందనాలు తండ్రి ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెలుస్తున్నాను గొప్ప కార్యాలు చేసే దేవా నీ నామాన్ని మహిమ మర్చుకో నీ నామాన్ని ఘనపరచుకోమని అడుగుతున్నాను ఈ మంచి జూలై నెలను బట్టి నీకు వందనాలు చెలుస్తున్నాను ప్రభు ఈ జూలై నెలను దీవించు రాజా ఈ జూలై నెలలో మమ్మల్ని ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాను ప్రయ తండ్రి కష్టకాలంలో నష్టకాలంలో ఉన్న నీ ప్రజలందరినీ కూడా ఆశీర్వదించు నాయన కాపాడు తండ్రి అడుగుతున్నాను ప్రభు మాకు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి నీ ప్రజలందరినీ దీవించు నీ ప్రజలను ఆశీర్వదించు నీ ప్రజలందరికీ విరోధంగా అపవాదికి ఉన్న ప్రతి ఆలోచన లయమాగును గాక నా జరేడు నేసు నమ్మలో అవన్నీ లయమాగును గాక అని పలుకుతున్నాము హాలే లూయ హాలే లూయ దేవుని ప్రజలకు విరోధంగా అపవాద్ చేస్తున్న ప్రతి కార్యము నజరేడు నేసు నమ్మంలో ఇప్పుడే నాశన మగును గాక హాలే లూయ దేవా నీ ప్రజల చుట్టూ కంచివై నీ ప్రజలను ఆశీర్వదించు ఇప్పుడు మేము మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తుండగా మాకు తోడుగుండు మా ఆరాధనలో మాకు తోడుగుండు శ్రద్ధ కలిగి మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మిమ్మల్ని మహింపరచడానికి మాకు సహాయం చేయమని గొప్ప ఆసక్తితో మిమ్మల్ని మహింపరచడానికి మాకు సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాం ప్రియ తండ్రి దేవా అవును తండ్రి మా ఆరాధనలో మాకు తోడుగుండు అవును తండ్రి ఆ పూర్ణ శక్తితో పూర్ణ బలంతో నిన్ను ఆరాధి ఆరాధించడానికి మాకు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను మీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడండి తండ్రి మాకు సహాయం చేయండి మా జీవితంలో గొప్ప మార్పు కలిగజేయ నాయన నీ వాక్యం లోబడ్డానికి నీ వాక్యం ద్వారా మా మనసుల్ని మా జీవితాలను మేము మార్చుకోవడానికి మాకు సహాయం చేయమని నన్ను జరిగేడు అని ఏస్తున్నామో నేను వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ ఈ ఆరాధనలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించు ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాం ప్రతి తండ్రి గొప్ప కార్యాలు చేయమని నా జరిగిన వేస్తున్నాను నేను అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ ఈ సమయంలో మనం దేవుని మహింపరచుదాం ఆలే లూయ ఏసు రక్తంలో ఉన్న శక్తిని గురించి కొనియాడదాం ఏసే నామంలో ఉన్న శక్తిని గురించి ఏసే నామం యొక్క ప్రభావం గురించి మనం పాడుదాం హాలే లూయ దేవుని మహింపరచుదాం దేవుని ఘనపరచుదాం హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా ఏసు నామంలో శక్తి ఉన్నది ఏసు రక్తంలో శక్తి ఉన్నది శక్తి ఉంది ఉంది అద్భుత శక్తి ఉంది ఏసుని రక్తములో శక్తి ఉంది ఉంది అద్భుత శక్తి ఉంది గొర్రె పిల్ల రక్తములో శక్తి ఉంది ఉంది అద్భుత శక్తి ఉంది ఏసుని రక్తములో శక్తి ఉంది ఉంది అద్భుత శక్తి ఉంది గొర్రె పిల్ల రక్తములో శక్తి ఉంది ఉంది అద్భుత శక్తి ఉంది ఏసుని రక్తములో శక్తి ఉంది ఉంది అద్భుత శక్తి ఉంది గొర్రె పిల్ల రక్తములో శక్తి ఉంది ఉంది అద్భుత శక్తి ఉంది ఏసుని రక్తములో శక్తి ఉంది ఉంది అద్భుత శక్తి ఉంది గొర్రె పిల్ల రక్తములో మందు యేసునామ మందు జయము మనకున్నది ఆలెల్లు యేసునామ మందు యేసునామ మందు దయ్యాలు పారిపోవును యేసునామ మున నీలు చూవేళ ఇలలో శత్రువు మనకెవరు యేసునామ మందే మనకు జయము కలుగు శక్తి ఉంది ఉంది అద్భుత శక్తి ఉంది ఏసుని రక్తములో శక్తి ఉంది ఉంది అద్భుత శక్తి ఉంది గొర్రె పిల్ల రక్తములో శక్తి ఉంది ఉంది అద్భుత శక్తి ఉంది ఏసుని రక్తములో శక్తి ఉంది ఉంది అద్భుత శక్తి ఉంది గొర్రె పిల్ల రక్తములోసునామందు యేసునామందు జయము మనకున్నది ఆలెలుయ యేసునామందు యేసునామందు దయ్యాలు పారిపోవును ఏసునామమున నిలుచు వేళ 
శక్తి కలిగి నామం సర్వశక్తిమంతుడైన యేసు నామం ఆలెల్లూయ సుందరమైన నామం మహోన్నతమైన నామము హాలెల్లూయ యేసు నామం యేసు నామంలో మనకి రక్షణ లభిస్తున్నది హాలెల్లూయ హాలెల్లూయ యహోవా నా ఆశ్రయం యహోవా నా విమోచన దుర్గము అని పాడుదామా హాలే కూలి 
దేవానికి స్తోత్రం 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 ప్రభు నీకు వందనాలు తండ్రి కన్న తల్లిలా మమ్మల్ని ఆదరించేవాడా నీకు వందనాలు తండ్రి ఆశీర్వదించేవాడా అక్కును చేర్చుకునేవాడా నీకు వందనాలు తండ్రి మమ్మల్ని కాపాడువాడా క్షమించువాడా వందనాలు మన దేవుడి రక్షకుడైన యేసు ప్రభుని ఈ సమయంలో మనం అందరం కలిసి ఆరాధిద్దాం తల్లి చేర్చునట్లు నన్ను చేర్చున ప్రియుడు కన్న తల్లి చేర్చునట్లు నన్ను చేర్చున
Hallelujah 
తండ్రి నీకు వందనాలు ఈ మంచి సమయాన్ని దీవించి మనం వేడుకుంటున్నాను తండ్రి దేవ మాకు మంచి ఆరాధన సమయాన్ని ఇచ్చినందుకు వందనాలు తండ్రి ఈ సమయంలో మేము వాక్య భాగంలోనికి వెళ్తుండగా మాకు తోడుగా ఉండు తండ్రి ప్రభు అవును తన శ్రద్ధగా నీ వాక్యాన్ని వినడానికి మాకు సాయం చేయి విన్న వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా విని ఆ ప్రకారమే చేయడానికి మాకు సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాం ప్రియ తండ్రి నీ వాక్యానికి లోబడి మా హృదయాలను తెరిచి నీ వాక్యాన్ని వాక్యం ప్రకారం జీవించడానికి మాకు సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను నీకు అసాధ్యమైనది ఏమి లేదు గొప్ప కార్యం చేయి మా సంఘ కాపరిని నీ సెలవు చాటున భద్రపరచుకొని నీ శక్తిని బయలుపరచు రాజా మా సంకాపాన్ని వాడుకోమని మాతో మాట్లాడమని ఎంతమంది అయితే ఈ సమయంలో వాక్యం వింటున్నారో అందరిని దీవించమని ఆశీర్వదించమని గొప్ప కార్యాలు వారి జీవితాల్లో చేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రియ తండ్రి మమ్మల్ని అందరిని తాకు ఆశీర్వదించు ప్రతి ఒక్కరిని నీ రక్తదుర్గలను భద్రపరచుకొని రక్షించమని వేడుకుంటున్నాం ప్రియ తండ్రి నా జరగడని వేస్తున్నా మమ్మల్ని నేను వేడుకుంటున్నాం ప్రభు ఆమెన్ 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 దేవుని ఘనమైన నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఈ ఉదయ కాల వేళలో మీకందరికీ ప్రభు యేసు క్రీస్తు నామములు వందనాలు శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఇక ఉదయ కాల వేళలో దేవుని యొక్క వాక్యమును ధ్యానించుకోవడానికి ముందుగా ప్రార్థనతో ఇక వాక్య భాగాన్ని దేవుని హస్తాలు మనము అప్పగించుకుందాం మహాపరిశుద్ధులైన ప్రియ తండ్రి నా ప్రభు ఈ ఉదయ కాల వేళలో నీ కృప నీ కనికరమ ద్వారా మమ్మల్ని ఇంతవరకు నీ రెక్కల చాటున మమ్మల్ని భద్రపరచిన నీ ప్రేమను బట్టి నీకు కోట్లాను కోట్ల వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు మేము నీకు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి ప్రభువ ఇదిగో నీ వాక్కు చేత నాతో మాతో మాట్లాడండి మమ్మల్ని దర్శించండి నిన్నిచ్చ రాజమైన కృపతో దాయితో మమ్మల్ని వారసులుగా చెయ్యమని ఏసు నామంలో అడిగి వేడుకొనొచ్చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఉదయ కాల వేళలో మనము ప్రవక్తల ద్వారా మాటలాడిన దేవుడు అనే అంశాన్ని గురించి మనము ధ్యానించుకోబోతున్నాం దేవునికి స్తోత్రము కలిగి ఉన్న గాక హెబ్రి పత్రిక మొదటి అధ్యాయములోని మొదటి వచనములో ఈ విధంగా పౌర భక్తుడు రాస్తూ ఉన్నాడు పూర్వకాల మందు నానా సమయములలోనూ నానా విధములుగాను ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాటలాడను దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ఇక మొదటి భాగమున గురించి ఈ రోజున మనము ధ్యానించుకోబోతూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక చదువుకున్న ఈ యొక్క మొదటి భాగంలో పూర్వకాలములందు నానా విధములుగా నానా రీతులుగా దేవుడు మన యొక్క పితరులైనటువంటి వారితో ప్రవక్తల ద్వారా మాటలాడిన దేవుడు అసలు దేవుడు ఎందుకని ఆయన మాట్లాడవలసి వచ్చింది అసలు దేవుడు ఎందుకని మాట్లాడాడు అనే విషయాన్ని గురించి ఈ రోజున మన పితరులతో దేవుడు ఎందుకు మాట్లాడి ఉన్నాడు ఆయన మాట్లాడిన ఉద్దేశం ఏమై ఉన్నది అనే దాని గురించి మనము క్లుప్తముగా మనము ధ్యానించుకోబోతున్నాం దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక దేవుడు ఉన్నాడు అంటే ఆయన ఆయన మాట్లాడే దేవుడు దేవుడు ఉన్నాడు అంటే మౌనంగా ఉంటే ఎవరికి తెలియదు ఆ యొక్క జీవం గలిన దేవుడు మనతో మాట్లాడే దేవుడు ఆయన మాట్లాడగా వెలుగు కలిగను ఆయన మాట్లాడగా జీవము ఆవిర్భవించను ఆయన మాట్లాడగా చీకటి తొలగిపోయను ఆయన మాట్లాడగా సమస్తమును రూపొందినది అదృశ్యమైన దృశ్యములోనికి వచ్చాయి 
నిరాకారముగా ఉన్నవి ఆకారముగా వచ్చాయి జీవం లేని వాటిలో జీవం పుట్టుకొచ్చింది దేవుడి మాట వినగానే కనుక ఈ యొక్క ఉదయకాల వేళలో దేవుని యొక్క వాక్యమును మనము శ్రద్ధగా వింటూ ఉన్నప్పుడు అవును మన జీవితం కూడా నిరాకారమైన మన జీవితము బహు అందమైనదిగా సుందరమైనదిగా మారు అనే దాంట్లో ఏమాత్రము సందేహం లేదు జీవం లేని మన బ్రతుకులు దేవుడు తన యొక్క నిత్య జీవాన్ని మనలో ఆయన కుమ్మరించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు మన వ్యక్తిగత ఆధ్యాత్మిక జీవితమును ఆయన నూతనమైనదిగా మార్చాలని దేవుని చిత్తానుసారమైన జీవితముగా మనము మారాలని దేవుడు ఆశపడతా ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు స్తోత్రము కలుగును గాక గత వారంలో మనము దేవుడు ఏ విధముగా యశియా గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయములో సర్వలోకాన్ని పరిపాలించేటువంటి సృష్టికర్త అయిన దేవుడు అత్యున్నతమైన సింహాసన మందు ఆ శిరుణయ్యి ఉండి ప్రవక్త అయిన యశయాకు ఏ విధముగా దర్శనమిచ్చి తన యొక్క పరిచయ నిమిత్తమై తన సేవార్థమై తన ప్రజల ఎద్దుకు ఏ విధంగా సందేశమును అందించి పంపి ఉన్నాడో గత వారంలో మనము చూశాం ఈ వారంలో మన దేవుడు అసలు మాట్లాడే ఉద్దేశం ఏమై ఉన్నది దేవుడు ఎందుకు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అన్న విషయాన్ని గురించి మనము షార్ట్గా మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం మన దేవుడు అద్వితీయ సత్యదేవుడు అదృశ్య దేవుడు అయినా కానీ సమస్త లోకాలను తన వాక్కు చేత నిర్వహిస్తూ తన దివ్య ఉద్దేశాలను మానవ జీవితాల నెరవేర్చుడుకు సజీవుడకు దేవుడు తన ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు ప్రవక్తలతో గత కాలంలో దేవుడు మాట్లాడాడు అంటే దేనికి మాట్లాడాడు ఇది చాలా ముఖ్యమైన ఒక విషయం మనము ఇక్కడ మనం గమనించాల దేవుడు మాట్లాడంటే దేనికి మాట్లాడాడు దేవుడు తన ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దేనికి మాట్లాడుతున్నాడు టైం పాస్కా లేకపోతే మన జీవితాల్లో తప్పు పట్టడాని కొరక లేకపోతే మన మీద పెత్తనం చేయడాని కొరక లేకపోతే ఆయన మనతో సహవాసం చేసి దాని ద్వారా మన బ్రతుకులను దీవెనలతో నింపాలన ఎందుకు దేవుడు మానవులైన మనతో తన ప్రజలైన మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా టైం పాస్ కొరకు కాదు మన మీద పెత్తన చేయడానికి కొరకు ఏమాత్రము కాదు లేకపోతే మన జీవితాలలో తప్పు పట్టడానికి అసలే కాదు సరిదిద్ది చక్కజేసి మన బ్రతుకులను దేవునికి అనుకూలమైనటువంటి వారముగా మనల్ని మార్చడానికి కొరకే దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక మనము ఆదికాండము మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందామండి దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించను ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి దేవుడు మొట్టమొదటి మానవ సృష్టించిన వేళ్ళు దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు ఏ విధంగా ఆశీర్వించాడు అని అంటే దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృద్ధి చెంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దాని లోపరచుకొనుడి అంటే దేవుడు ఏదో సృష్టించామలే అలాగా ఏదో వారు ఉంటారులే వారు కూడా ఏదో జీవుల్లాగా బ్రతుకుతారు అలా దేవుడు అనుకోలేదు ఆయన నిన్ను నన్ను గురించి బహు ఉన్నతమైన ప్రణాళిక కలిగినటువంటి గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు స్తోత్రము కలుగును గాక హలిలూయా దేవుని నామమునకు మయమ కలుగును గాక అవును ప్రియులరా ఇక్కడ మనం 
ఆది కాండములో దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృద్ధి చెంది మీరు విస్తరించి భూమి నిన్నించి దాన్ని లోపరుచుకుని అని అన్నప్పుడు ఇన్ని దేవుని దేవుడు అనుగ్రహిస్తే మానవుడు పాపంలో చిక్కుని దేవుడు అనుగ్రహించిన ఆశీర్వాదానికి దూరమైపోయాడు అయితే ప్రియులరా పాప కారణంగా దీవుని ఆగిపోయింది అయితే దేవుడు మరలా వారిని సరిచేసి చక్కదిద్ది ఫలింపజేయాలని ఆశపడతా ఉన్నాడు యశ్యా గ్రంథము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో ఆరవ వచనంలో దేవుడు తన ప్రవక్త ద్వారా ఆయన ఈ విధంగా మాట్లాడుతు రావవు దినములలో యాకోబు వేరు పారును ఇస్రాయేలు చికిర్చి పూయును వారు భూలోకమును ఫలభరితముగా చేయుదురు దేవుడు తన యొక్క బిడ్డలైనటువంటి వారిని దేవుడు రాబావు కాలమును ఒక గొప్ప ఉద్దేశమును ఒక గొప్ప ప్రణాళికను ఆయన కలిగి ఉన్నాడు ఏంటి ఆ ప్రణాళిక అంటే రాబావు జనములో యాకోబు దేవుని బిడ్డలు వేరు పారి అది విస్తరించి అది చికిత్సి పూసి అనేకులకు దీవెన కరమగా మారాలి అనేకుల జీవితాలను ఫలభరితంగా చేయాలి భూమి యావత్తుకు గొప్ప ఆశీర్వదకరమైన వాడుగా దేవుని ప్రజలు మారిపోవాలి అనేది దేవుని యొక్క గొప్ప ఉద్దేశమై ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక యూదులు దేవుని విసర్జించి ఇస్రాయల్ దేశం నుండి వారు చల్లాచిదురైపోయిన తర్వాత దేవుడు మరలా వారు పశ్చితాపడి దేవుని తట్టు తిరిగిన తర్వాత మరలా వారిని చదిరిపోయిన ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని ఒకటిగా చేర్చిన ఆ గొప్ప దేవుడు ఈనాడు సర్వ ప్రపంచానికి గొప్ప దీవెనకరమైన పాత్రలుగా యూదులను దేవుడు మార్చి ఉన్నాడు అల్లుయ ఈ విధంగా ఈ యొక్క ప్రవచనము నెరవేరడము మనము గమనిస్తా ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం కలిగి ఉంది కదా ఈ యూదులు అనేకమైనటువంటి రంగాలలో గొప్ప గొప్ప శాస్త్రవేత్తలుగా ఉండడము మనము నేడు గమనిస్తా ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం కలిగి ఉంది కాక మరి ఈనాడు వ్యవసాయ రంగంలోనేమి మెడికల్ సైన్స్ టెక్నాలజీ విషయంలోనేమి మ్యాథమెటిక్స్ విషయంలోనేమి ఖగోళ శాస్త్రము సంబంధించిన మెజర్మెంట్ చేసే విషయంలోనేమి ఉప్పు నేలను మంచి సారవతి నేలలుగా మార్చే టెక్నాలజీ విషయంలోనేమి ఆటమిక్ పవర్ పరమాణు శక్తి గురించినటువంటి ఆవిష్కరణల విషయాలోనేమి గాలి నుండి మంచినీరు తయారు చేసే టెక్నాలజీ విషయంలోనేమి కంప్యూటర్ టెక్నాలజీలోనేమి ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీలోను అంత మాత్రం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే టెక్నాలజీలోను ఇంకా ఎన్నెన్నో ఎన్నెన్నో రంగాలలో యూదులు సర్వ ప్రపంచానికి గొప్ప దీవెనకరమైన వారుగా మారి ఉన్నారు దేవుడు ఏ విధంగా సెలవిచ్చున్నాడో అది ఆ యొక్క వాగ్దానము దేవుడు ఏ విధంగా సెలవిచ్చున్నాడో అదే రీతిగా నెరవేరడము మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం వారు భూలోకమును ఫలభరితముగా చేయుదురు అనేటువంటి మాట తూచ తప్పకుండా దేవుడు యూదుల జీవితాలలో నెరవేర్చి ఉన్నాడు అవును ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ మనము కూడా దేవుని మాట మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు తన వాక్యము ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన మాటకు మనము చెవి ఎక్కినప్పుడు ఆయన మాటకు మనము విజయులైనప్పుడు మన జీవితం మనం మార్చుకున్నప్పుడు మన బ్రతుకును మనం మార్చుకున్నప్పుడు మన యొక్క పద్ధతులను మనం మార్చుకున్నప్పుడు దేవాది దేవుడు మనల్ని గొప్ప దీవుని గల పాత్రగా మారుస్తాడు అనే దాంట్లో ఎలాంటి సందేహము లేదు ప్రియులారా హలిలుయా మన దేవుడు పక్షపాతము కలిగిన దేవుడు కాదు ఆయన ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు ఆయన జీవం కలిగిన దేవుడు ఆయన యొక్క మాటలు శక్తి ఉన్నది ఆయన మాటలు జీవం ఉన్నది ఆయన నామమునకు 
స్తోత్రము కలుగును గాక అవును ప్రియులరా దేవాంతి దేవుడు మనల్ని కూడా ఆయన ఆశీర్వదించే అనేకులకు దీవెనకరమైన పాత్రగా దేవుడు మనల్ని మార్చాలని ఆశపడతా ఉన్నాడు అయితే మనము ఈరోజు చేయవలసిన ఒక ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఏమిటంటే ఎస్ క్రిస్తు ప్రభువారు మనకు సెలవిచ్చిన రీతిగా లవ్ గాడ్ లవ్ యోర్ నేబా ఒక రీతిగా చెప్పాలి లవ్ గాడ్ లవ్ పీపుల్ ఏం పాస్ గారు నేను దేవుని నేను ప్రేమిస్తా ఉన్నాను నాకు పొరుగువాన్ని కూడా నేను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను నేను చాలా దయగలిగి ప్రజలతో కలిసి మెలిసి ఉంటాను అనని మనం చెప్పచ్చు అయితే ప్రియమైన దేవుని బిళ్ళరా వాస్తవానికి మన యొక్క దైనిక జీవితంలో మనము ఏ విధంగా మనము ఈ యొక్క వాక్యమును తూచా తప్పగా మనం నడుచుకుంటున్నాము అనే విషయము చాలా చాలా ముఖ్యమైన ఒక విషయము దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక కీర్తనల గ్రంథము నూట ముప్పై మూడవ అధ్యాయములు మూడవ వచనములో సియాను కొండల మీదికి దిగివచ్చు హెర్మోను మంచు వలె ఉండును ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును అచ్చట ఉండవలనని దేవుడు సెలవిచ్చి ఉన్నాడు ఎప్పుడు ఈ యొక్క శాశ్వత జీవము ఆశీర్వాదము వస్తుంది అనే దేవుడు రాసి ఉన్నాడు అని అంటే ఎక్కడైతే సహోదరు ఐక్యత కలిగి ఉంటారో ఎక్కడైతే దేవుని యొక్క బిడ్డలు ఐక్యత కలిగి ఉంటారో అది కుటుంబంలో సంఘంలో చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం పాస్ గారు నేను నేను బయట నేను చాలా ఐక్యతో ఉంటానండి అని అనొచ్చు మంచిదే సంఘంలో మన ఐక్యత విషయం ఏమిటి ఒకవేళ కరోనా కాలమే అయినా కానీ కనీసం దురముగా ఉండి వందనాలు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అనని మనం ఫలకరించడము ఎంతో అవసరము కాదా అంత మాత్రమే కాకుండా ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో మనం గమనించేది ఏంటంటే ఇక్కడ దేమాది దేవుడు సహోదరు ఐక్యతకు అంత గొప్ప ప్రాముఖ్యతను దేవుడు ఎందుకు ఇస్తూ ఉన్నాడు అనని మనము లేఖనాల ఆధారంగా ఒకసారి మనము పరిశీలించుదాం దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ఇక్కడ మనము రోమాపత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయములోని పదో వచనాన్ని మనం చదువుకుందామండి సహోదర ప్రేమ విషయములో ఒకని ఎందుకుడు అనురాగము కలవారై గణత విషయములో ఒకనినొకడు గొప్పగా ఎంచుకొనుడి సహోదర ప్రేమ విషయములు ఒకని ఎందుకుడు అనురాగము గల వారై గణత విషయములు ఒకనినొకడు గొప్పగా ఎంచుకొనుడి సహోదర ప్రేమ విషయములో మనము ఎలా ఉండాలా ఒకరితో ఒకరు అనురాగం కలిగి ఉండాలా సంఘములో మేము అనురాగం కలిగి ఉంటామండి మంచిది చాలా సంతోషం మరి కుటుంబంలో ఎలాగో మనం కుటుంబంలో మనము ఎలాగు అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం కుటుంబ ఐక్యతను కాపాడే విషయంలో మనము ఎలా మనము నడుచుకుంటూ ఉన్నాము తల్లిదండ్రులైన వారు పెద్దలైన వారు అందరినీ సమానంగా ప్రేమించే విషయంలో మారమ్మగా మనం ఉంటున్నామా లేకపోతే కుటుంబ ఐక్యతకు మనమే భంగము కలిగించే వారముగా మనం ఉంటున్నామా సహోదర ప్రేమ అన్నంత మాత్రాన సహోదర ఓన్లీ బ్రదర్స్ని అవుట్ సైడర్స్ని ప్రేమించే విషయంలో చెప్తున్నారు అని అనుకోకూడదండి సహోదర ప్రేమ అని అన్నప్పుడు మన యొక్క కుటుంబ ఐక్యత కూడా ఉంది కుటుంబంలో మనము మన యొక్క అన్నయ్యని మన తమ్ముడిని మన యొక్క కుటుంబీకులు మనం ప్రేమించకపోతే ఖచ్చితంగా ఇతరులను మనం ప్రేమిస్తున్నాము అని చెప్పడం నిజంగా అబద్ధం కాదా దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక 
కొన్నిసార్లు జరిగే విషయం ఏంటంటే మనం అవివేకంగా పక్షవాతం చేత కొన్ని కుటుంబంలో మనకు మనమే సమస్యలు కలుగు చేసే వారంగా మనం ఉంటున్నామా మనకు మనమే సమస్యలు సృష్టించుకొని మన కాళ్ళకు మనమే కంచె వేసుకొని చిక్కుకొని ఇరుక్కొని మనం బాధపడే వారంగా మనం కనబడుతూ ఉన్నామా కనుక ఈ యొక్క విషయాలను మనం ఖచ్చితంగా మనం పరిశీలించాలా పరీక్షించాలా దీని విషయంలో తగిన జాగ్రత్త మనం తీసుకోకపోతే మన సహోదరులైన వారు శాశ్వతంగా పోగొట్టుకునే వారంగా మనం ఉంటామండి ఒకవేళ మనము దేవుని ఉద్దేశాలు నెరవేర్చే వారంగా లేకుండా మన ఉద్దేశాలను మనం నెరవేర్చుకుంటూ ఇటు దేవుణ్ణి మనుషుల్ని వాడుకొని మనం విసర్జించి మనకు మనమే సమస్యల్లో చిక్కుకుంటున్నామా ఒకసారి మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవాలి ఎందుకంటే పరిశుద్ధ గ్రంథము మనకు బహు చాటగా సెలవిస్తాం సహోదర ప్రేమ విషయంలో ఒకని ఎందుకుడు అనురాగము గలవారై ఘనత విషయంలో ఒకనకుడు గొప్పగా ఎంచుకునుడి కనుక దీంట్లో సహోదరులు సహోదరులు తల్లిదండ్రులు బిడ్డలు నీ యొక్క చంగములోని సహోదర సహోదరులు ఏ విధంగా మనం ఒకరొకరు ప్రేమించే విషయంలో గణపరిచే విషయంలో ఒకరొకరు అనుసరించే విషయంలో ఏ రీతిగా మనము నడుచుకుంటున్నాము అనే విషయము మనము ఒకవేళ లెక్కలు తీసుకోకపోవచ్చు అయితే దేవుడు ప్రతిదాన్ని కూడా లెక్కలు తీసుకుంటూ ఉన్నాడు లెలుయా కనుకనే దేవుడు సహోదర ప్రేమను గురించి ఈ యొక్క ఉదయ కాలవేళలో మనతో హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు మన కుటుంబీకులనే మనం ప్రేమించకపోతే ఖచ్చితంగా మనము పొరుగువారిని మనం ప్రేమిస్తున్నాము అని చెప్పడం నిజంగా దేవుని ఎదుట యథార్థ హృదయంతో మనం చెప్పేది కాదు పొరపాట్లు ఉండొచ్చు కొరతలు ఉండొచ్చు మనం సరి చేసుకొని చక్కదిద్దుకొని నిత్య జీవానికి మనం సిద్ధపడవలసిన వారంగా మనం ఉన్నాము అంతేగాని మనం కలతలు కొరతలు మన మనసులో దాచుకొని మన సహవాసాన్ని చెరుపు వేసుకునే వారంగా దేవునికి దూరం అయిపోయే వారముగా గాయములతో మన జీవితాలను మనం పాడు చేసుకునే వారముగా దేవుని సన్నిధానమునకు చేరలేని వారంగా మనం ఏమాత్రం ఉండనే ఉండకూడదు సహోదరుని మనం ప్రేమించలేనప్పుడు ఖచ్చితంగా మనలో ఆ యొక్క దేవుని యొక్క అన్నిండు సమాధానము ఆ సంతోషాన్ని మన పరిపూర్ణముగా ఏమాత్రము మనం అనుభవించలేము అనే విషయము ఎంతైనా వాస్తవమై ఉన్నది కనుక మనము ప్రభు విషయంలో మనం ఫలిస్తున్నామా లేకపోతే లోకంలో మనం ఫలిస్తూ ఉన్నామా అన్ని విషయాన్ని ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి భక్తుడైన యోగాను ఈ విధంగా అంటాడు ప్రియడ నీవు ఆత్మలో వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారము నీవు అన్ని విషయంలో వర్ధిల్లుచున్న వలన నీ కొరకు ప్రార్థించుచున్నాను అని అంటాడు ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఏ విధంగా మనం వర్ధిల్లుతామో అదే రీతిగా మిగతా అన్ని విషయాల్లో మనం వర్ధిల్లుతాము అనే విషయాన్ని మనము మర్చిపోనే మర్చిపోకూడదు దేవునికి మాయమ కలుగును గాక మంచిది మరి దేవుడు ఎందుకని మనతో మాట్లాడుతుంటాడు ఆయన మనతో మాట్లాడవలసిన ఉద్దేశం ఏమైనది అనే విషయాల గురించి ఇంకా మరికొన్ని రెఫరెన్సెస్ నేను మీకు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూపించాలని నేను ఆశపడతా ఉన్నాను కీర్తనల గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలోని పది పదకొండు వచనాలు యహోవా ప్రళయ జలముల మీద ఆసీనుడాయను యహోవా నిత్యము రాజుగా ఆసీనుడై ఉన్నాడు యహోవా తన ప్రజలకు బలమును అనుగ్రహించును యహోవా తన ప్రజలకు సమాధానము కలుగు చేసి వారిని ఆశీర్వదించును అవును ప్రియులరా ఇక వాక్యము మనము ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఈ యొక్క కాలంలో ఎంతైనను మనకు 
అనుకూలమైనది ఎందుకంటే యగోవా ప్రళయ జలముల మీద ఆయన ఆసురుడై ఉన్నాడు కరోనా అనే ప్రళయ జలాలు సర్వలోకమంత విస్తరిస్తూ ఉండగా దేవాది దేవుడు దాని మీద ఆయన కంట్రోల్ చేసేవాడుగా ఆయన నిర్వహించేవాడుగా అది దేవునికి మించిపోలేదు ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు మన దేవుడు దాని మీద ఆయన ఆశీనుడై ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు సమస్తమును ఆయన నిర్వహిస్తూ ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనము హెబ్రి పత్రిక మొదటి అధ్యాయములో మొదటి రెండు వచనాలు మనము గమనించగలుగుతాము దేవుని నామమునకు మయమ కలుగును గాక అంత మాత్రం కాకుండా యోగవ నిత్యము రాజుగా ఆశీనుడై ఉన్నాడు ఆ నిత్యము నిన్న కాదు నేడు మాత్రమే కాదు రేపు కూడా మన జీవితాలు రేపు ఏమి జరగబోతు ఉన్నదో ఎరగని వారముగా కలతలా ఉండొచ్చు ఆందోళనలో ఉండొచ్చు ఏమి తిందమో ఏమి త్రాగుందమో ఏమి ధరించుకుందమో అనే చింతతో ఒకవేళ నలిగి ఉన్నావేమో దేవుని బిడ్డ అయితే దేవాది దేవుడు ఈ యొక్క ఉదయ కాలవేళలో ఆయన నిత్యము ప్రళయ జలముల మీద రాజుగా ఆశీర్వుడై ఉన్నాడు ఆయన వాటి మీద అధికారం కలిగిన వాడుగా వాటిని తన కంట్రోల్లో ఉంచుకొని నిన్ను నన్ను సంరక్షించడకు నమ్మ దగ్గర దేవుడిగా ఉన్నాడు అని దేవుడి ఉదయకాల వేళలో ఆయన వాగ్దానము చేస్తూ ఉన్నాడు కలగు ప్రేమైన దేవుడు కూడా ధైర్యంగా ఉండు ఆయనలో ఒక ధైర్యముగా నీ ఉండాలని ఉదయకాల వేళలో ప్రభు పెరట మనవి చేస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక పదకొండవ వచనములో యహోవా తన ప్రజలకు బలమును అనుగ్రహించును యహోవా తన ప్రజలకు సమాధానము కలుగు చేసి వారిని ఆశీర్వదించును ఈ ఉదయ కాల వేళలో నేను ఒక దైవ సేవకునితో నేను మాట్లాడాను ఆయన మలేషియా వెళ్ళిన వేళలో ఆయనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ అటాక్ అయినది దేవుడు ఆయనను దైవిక శక్తితో నింపి దేవుడు ఆయన కృపతో ఆయన బాగు చేసి ఉన్నాడు నేను ఆయన సాక్ష్యం అన్నప్పుడు దేవుణ్ణిలో నేను ఎంతగానో ఆనందించాను దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ యొక్క అమూల్యమ రక్షణను బట్టి నేను దేవుని ఎంతగానో నేను స్థుతిస్తూ ఉన్నాను అవును ప్రేమిన దేవుని బిడ్డారా అవును ఏసయ్య తన యొక్క బిడ్డలకు ఆయన బలమును అనుగ్రహించును దేనికి శోధనను తట్టుకొనటకు వ్యాధి మీద విజయము నొందుటకు వ్యాధిని ఓడించటకు సాతాను యొక్క క్రియల మీద మనం విజయము నొందుటగా ఆయన బలమును అనుగ్రహించే దేవుడై ఉన్నాడు యహోవా తన ప్రజలకు సమాధానము కలుగు చేసి వారు ఆశీర్వదించను దేవుడు ఎందుకు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కారణం ఉంది నిన్ను బలపరచాలని నీ ఆత్మను బలపరచాలని నీ మనస్సును ధైర్యపరచాలని నీ బ్రతుకును బలపరచాలని ఆయన నిన్ను సంతోషపరచాలని అంత మాత్రం కాదు నీ జీవితంలో సమాధానము కలుగు చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించాలని దేవాది దేవుడు ఈ ఉదయ కాలవేళలో ఆయన ఎంతగానో ఆశపడుతూ ఉన్నాడు కనుక దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు వాక్యము చదువు వేళలో వాక్యము ఆలకించి వేళలో వాక్యము ధ్యానించి వేళలో నా దేవుడు ఏమి మాతో మాట్లాడుతున్నాడు దాన్ని మన హృదయములో దాచుకొని ధ్యానించు వారముగా ఆలోచించు వారముగా దేవుడు ఏ విషయాల్లో ఆయన మనతో మాట్లాడి ఉన్నాడో ఆ విషయాల్లో మనల్ని మనము తగ్గించుకొని సరిచేసుకొని మన బ్రతుకును మార్చుకున్నప్పుడు మనల్ని కూడా దేవుడు దీవెనికరమైన పాత్రగా ఖచ్చితంగా ఆయన మారుస్తాడు మనకు సమాధానం అనుగ్రహించి మన ఆశీర్వదించడానికి మన దేవుడు నమ్మదగిన వాడుగా ఉన్నాడు ఆయన నామమునికి స్తోత్రము కలుగును గాక 
కీర్తనల గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయములోని మూడవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందామండి దేవుడు తన ప్రజలతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అనే దానికి దేవుడు కీర్తనకారుడు అయిన దావీదు ద్వారా ఈ విధంగా మనతో చెప్తూ ఉన్నాడు ఎందుకని ఆయన మనతో మాట్లాడుతున్నాడు నా ప్రాణమునకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు తన నామమును బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు ఆయన వాక్ ద్వారా ఆయన మాటల ద్వారా ఆయన ఉపదేశము ద్వారా ఆయన కట్టడల ద్వారా మన ప్రాణమును మన మనస్సును మన ఆలోచనలను కలవరముతో నిండి ఉన్న నిన్ను ఆయన సేద తీర్చాలని నీవు కోల్పోయిన ఆ శక్తిని ఆ బలమును మరలా నీకు దయచేయాలని పోగొట్టుకున్న సమాధానము మరలా నీకు అనుగ్రహించాలని పోగొట్టుకున్న రక్షణ ఆనందము మరలా నీకు దయచేయాలని దేవు నుండి దూరంగా తొలగిపోయి ఉన్నావా నేను మరలా దేవుని సన్నిధిలోనికి తీసుకుని వచ్చి నేను బలపరిచి నేను సరి చేసి చక్కదిద్ది నీ హృదయమును సేద తీర్చాలని నేను బలపరచాలని ఉన్నతమైన స్థానములో దేవుడు నువ్వు నిలువెంటాలని దేవుడు ఎంతగానో ఆశపడతా ఉన్నాడు అంత మాత్రం కాదు కీర్తనకారుడు ఇక్కడ రాస్తూ తన నామమును బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు తన నామమును బట్టి మన యొక్క మంచిని బట్టి కాదంట ఎలాగూ తాను మంచివాడు గనక తాను ఉత్తముడు గనక తాను పరిశుద్ధుడు గనక తన యొక్క మహోన్నతమైన ఆ గొప్ప నామమునకు ఎలాంటి అపఖ్యాతి రాకూడదని దేవుడు తన యొక్క మంచి మార్గములలో జీవ మార్గములు నీతి మార్గములు వెలుగు బాటలో నేను నన్ను ఆయన నడిపించే దేవుడుగా ఉన్నాడు ఎప్పుడు నడిపిస్తున్నాడు మనం ఆయన యొక్క శబ్దానికి ఆయన స్వరానికి మనం ఆలకించే వారముగా ఆయన యొక్క మాటలను జాగ్రత్తగా మనం పాటించే వారముగా ఆయన మాట్లాడినప్పుడు దాన్ని మన హృదయంలో దాచుకొని దాని ద్వారా మన జీవితమును మార్చుకునే వారంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా మనల్ని కూడా ఈ విధముగా ఆయన ఆశీర్వించబోతున్నాడు బలమును అనుగ్రహించి ఆశీర్వదిస్తాడు సమాధానమును అనుగ్రహించి ఆశీర్వదిస్తాడు ఉన్నతమైన స్థలముల్లో నిన్ను నన్ను కూర్చుండ పెట్టి పరిపూర్ణమైన శాంతి కలిగిన వారుగా ఆయన కాపాడడానికి ఆ నమ్మదగిన గొప్ప దేవుడిగా ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు స్తోత్రము కలుగునుగాక అంత మాత్రం కాకుండా ఇక్కడ ఇర్మియా గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయములో తొమ్మిదవ వచనములో ప్రభు ఈ విధంగా చెప్తా ఉన్నాడు హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి గలది దాన్ని గ్రహింపగలవాడెవడు ఇక హృదయము మన హృదయం అనేక సార్లు మనం మోసం చేస్తూ ఉంటుంది అందుకని దేవుడు భక్తుడైనటువంటి ఇర్మియా ద్వారా మనల్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాడు హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి గలది దాన్ని గ్రహింపగలవాడెవడు కొన్నిసార్లు మన యొక్క హృదయంలో ఏమనుకుంటూ ఉంటాము అది ఎలాంటి మార్గమైనా సరే అది ఎలాంటి ఆలోచన అయినా సరే అది ఎలాంటి పద్ధతి అయినా సరే అది నాకు బాగుంది కనుక నేను ఇష్టపడి నేను చేస్తున్నాను దాని యొక్క ఫలితము బహు వేదన దాని యొక్క మార్గము దానికి రిజల్ట్ బహు వేదన బాధ కలుగుతుంది అని తెలిసినా కానీ నాకు అది నచ్చింది నేను అలా చేస్తాను అనేటువంటి వారముగా అనేక మార్లు మనం నడుచుకునే వారంగా ఉన్నాం కదా కారణం ఏంటి మన హృదయము మనల్ని మోసం చేస్తుంది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అపాన్ అవర్ సెల్స్ మన మీద మనకు బహు అతి నమ్మకము ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఈ యొక్క ఉదయకాల వేళ అన్నిటికంటే మిన్నుగా 
దేవుని వాక్కునందు విశ్వాసం ఉంచడం అవసరము ఎందుకంటే దేవుని వాక్యము వెలుగై ఉన్నది చీకటి ఏమిటి ఏది వాస్తవము ఏది వాస్తవం కాదు ఏది యథార్థత ఏది నీతి ఏది అవినీతి దేవునికి ఏది ఇష్టమైనది ఏది దేవుని గాయపరుస్తుంది అనే విషయాలని మనకు తెలియజేయ కలిగినది దేవుని యొక్క వాక్యము మాత్రమే కనుక దేవుని బిడలమైన మనము ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి హృదయము ఘోరమైన వ్యాధి కలది అది మనల్ని మోసపరుస్తుంది అందుకనే భక్తుడైనటువంటి సులమోను సామెతల గ్రంథములో ఆయన ఈ విధంగా రాస్తూ ఉన్నాడు సామెతల గ్రంథము పద్నాలుగు అధ్యాయములు పండవ వచనము ఒకని ఎదుట సరైనదిగా కనబడు మార్గము కలదు అయితే తుదకు అది మరణమునకు ధ్రువతీయును కొన్నిసార్లు మన మీద మనకు ఉన్నటువంటి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ దేవుని మీద కాదు ఆయన వాక్యం మీద కాదు ఆయన నడిపింపు మీద కాదు మన మీదనే మనకి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ మన బలము మన శక్తి మన వివేకము మనకు ఉన్నటువంటి బలాన్ని ఆశ్రయించి దేవుని విసర్జించే వారంగా ఉన్నట్లయితే అది మనకే మాత్రము క్షేమము కానే కాదు అది మనకి ఖచ్చితంగా అనేక సమస్యల్ని తెచ్చి పెడుతుంది అందుకనే దేవాది దేవుడు ఈ ఉదయ కాల వేళలో దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు ఆయన నిన్ను నన్ను ఆయన తన నీతి మార్గములో ఉత్తమమైన మార్గములో జీవ మార్గములో ఆయన నడిపించే దేవుడిగా ఉన్నాడు దేవుని యొక్క జీవ మార్గములో మరణమే లేదు దేవుని పెట్టారా కనుక దేవుని మార్గము అది రాజమార్గము అది ఎన్నడైనా కానీ మనకు క్షేమమును సమాధానమును సంతోషమును నిత్య జీవమును నడిపించే మార్గమై ఉన్నది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మన శ్రద్ధగా ఆలకించే వారముగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకి చేయడం గొప్ప ఒక దీవెనను మనము కీర్తనకారుడు ఇక్కడ ముప్పై రెండవ దావేది కీర్తన ఎనిమిదవ వచనంలో ఈ విధంగా భక్తుడైన దావేదు రాస్తూ ఉన్నాడు నీకు ఉపదేశము చేసేదను నీవు నడవవలసిన మార్గమును నీకు బోధించదను నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్పేదను దేవుడు ఎవరు నడిపిస్తాడంట ఎవరైతే ఆలకిస్తారో ఎవరైతే శ్రద్ధగా ఆయన మాటను ఆలకించి ఆయన కట్టడల ప్రకారంగా నడుచుకుంటారో వారితో దేవుడు ఇక వాగ్దానాన్ని ఇస్తున్నాడు నీకు నేను ఉపదేశం చేసేదను నీవు నడవలసిన మార్గమును నీకు నేను బోధించేదను ఒకవేళ ఏ యొక్క మార్గంలో నువ్వు వెళ్ళాలి ఏ డెసిషన్ని తీసుకోవాలి అనే విషయంలో నువ్వు ఒకవేళ కన్ఫ్యూషన్లో నీ ఉన్నావా అలాగ ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క ఉదయ కాల వేళలో మన దేవుడు ఆయన ఉపదేశం చేసే దేవుడు నడవలసిన మార్గమును మనకు బోధించే దేవుడు ఎలా బోధిస్తాడంట నీ మీద తన దృష్టి ఉంచి మన మీద కన్ను ఉంచి ఈ యొక్క వాచ్ రిపేరింగ్ చేసేవాళ్ళు ఎలా చేస్తారు అంటే వాళ్ళ ఒక కన్నుకు మాత్రమే ఒక అద్దం లాంటిది బాటిల్ లాంటి అద్దం కలిగిన దాన్ని కంటికి తగిలించుకొని ఒక కన్ను మూసుకొని ఒక కంటితో అలాగ జాగ్రత్తగా దాన్ని పరిశీలిస్తూ దాంట్లో ఉన్నటువంటి దుమ్ము ధూళి దాంట్లో ఉన్న ఫాల్ట్ సమస్తమును వాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళు గమనించగలుగుతారు దేవాది దేవుడు కూడా అదే రీతిగా మనము ఆయన వాక్యమునకు విజయులైన వారంగా ఉన్నప్పుడు శ్రద్ధగా మనం ఆయన వాక్యమును పాటించు వారముగా అనుసరించు వారముగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఖచ్చితంగా అన్నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీవు నడవలసిన మార్గమును నేను బోధిస్తాను దేవుడు వాగ్దానము చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు 
మా ఇమ్మ కలుగును గాక అంటే దేవాది దేవుడు స్పెషల్ అటెన్షన్ మన మీద ఈ యొక్క ఉదయ కాలువేళ్ళలో నేను ఉంచి నేను నడిపిస్తాను అని దేవుడు వాగ్దానము చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక ప్రియులారా ఆయనకు స్పెషల్ అటెన్షన్ మనకు కావాలి అంటే ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఆలకించి దాని అనుసారంగా నడుచుకుంటా మన అందరి మీద ఉన్న తప్పనిసరి బాధ్యత ఉన్నది దేవుడు ఈ ఉదయ కాల వేళలో మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏ ఉద్దేశం చేత మాట్లాడుతున్నాడు అనే దాని గురించి మనము ధ్యానిస్తూ ఉండగా ఇక్కడ మనం ద్వితీయోపదేశ కాండము ఆరవ అధ్యాయంలోని ఇరవై నాలుగవ వచనములో దేవుడు ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మనకు నిత్యము మేలు కలుగుటకై యహోవా నేటి వలే మనలను బ్రతికించినట్లు మన దేవుడైన యహోవాకు భయపడి ఈ కట్టడలన్నిటినీ గైకొన వల్లని మనకు ఆజ్ఞాపించను దేవుడు ఎందుకు తన వాక్యమును అనుగ్రహించి తన బిడ్డలతో ఎందుకు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన తన ప్రజలతో మాట్లాడవలసిన ఉద్దేశం ఏమిటి అని అంటే ఇక్కడ భక్తుడిన మోసే మాకు వివరంగా మనకు వ్రాసి పెట్టాడు మనకు నిత్యము మేలు కలుగుటకి ఆయన తన కట్టడలను మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు ఎందుకు దేవుడు తన ప్రజలతో తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎందుకు తన ప్రజలకు దేవుడు ఉపదేశం చేస్తూ ఉన్నాడు మనకు నిత్యము మనకు మేలు కలిగించాలని ఆయన ఆశపడతా ఉన్నాడు కొంతమంది దేవుని దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు ఎందుకు వస్తూ ఉంటారంటే తాత్కాలికమైన మేలు కొరకు నాకు ఈ మేలు జరిగితే నాకు ఈ కార్యం జరిగితే స్వస్థత పొందుకుంటే ఇది చాలు కదా అలా వస్తూ ఉంటారు తాత్కాలికమైనటువంటి మేలులు ఇవ్వడానికి కొరకు దేవుడు ఆయన నిన్ను పిలవలేదు తాత్కాలికమైనటువంటి ఆశీర్వాదములు ఇచ్చినకు దేవుడు మనతో మాట్లాడలేదు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించే ఆ యొక్క మేలులు నిత్యమైన మేలులు దేవుడు మనకిచ్చే ఆశీర్వాదము నిత్యమైన ఆశీర్వాదము దేవుడు మనకు అనుగ్రహించే కృప నిత్యమైన కృప అది శాశ్వతమైన కృప అందుకనే దేవుడు ఎరిమియాత ఈ విధంగా మాట్లాడు శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను అవును ప్రేమైన దేవుడు బిడ్డరా దేవుడు మనకి నిత్యము మేలు కలిగినట్లుగా దేవుడు తన కట్టడలని తన వాక్యమును దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏ విధంగా మనము ఆయన మాట్లాడినప్పుడు ఆయన వాక్యమునకు రెస్పాండ్ అవుతున్నాం ఏ విధంగా మనం ఆయన వాక్యమునకు మనము ప్రతిస్పందిస్తున్నాము విని అలాగే మనం విడిచిపెట్టేస్తున్నామా లేకపోతే సవరించుకొని మన బ్రతుకును మార్చుకొని ఆయన నిత్య ఆశీర్వాదములకు పాత్రలుగా సిద్ధపడుతున్నామా ఎలా మనం ఉన్నాం ఇరకమా కాండము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయములోని పదహారవ వచనములో ఆయన తన ప్రజలతో మాట్లాడిన ఉద్దేశము తన ఆజ్ఞను వారికి ఇచ్చిన ఉద్దేశముని గురించి ఆయన ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఇస్రాయేలీలు తమ తరతరములకు విశ్రాంతి దినమును అనుసరించి ఆ దినము ఆచరింపవలను అది నిత్య నిబంధన నాకును ఇస్రాయేలకును అది ఎల్లప్పుడూ గురుతై ఉండును దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక దేవుడు తన యొక్క ప్రజలతో ఆయన చేసే ఆ యొక్క నిబంధన నిత్య నిబంధన యశ్యా గ్రంథము యాభై నాలుగవ అధ్యాయములోని పదవ వచనములో ఈ యొక్క మాటను ప్రభు ఇంకా ఒక స్పష్టంగా దేవుడు మాట్లాడట మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతాం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ప్రభు తన మీద ఆయన ఒట్టు పెట్టుకుంటూ ఆయన ఈ విధంగా మనకి ప్రామిస్ చేస్తూ ఉన్నాడు పర్వతములు తొలగిపోయినను మెట్టలు తత్తరిలినను నా కృప ఇను విడిచిపోదు 
సమాధాన విషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీ ఎందు జాలిపడు యహోవా సెలవిచ్చున్నాడు ఆయన మన ఎందు జాలిపడే దేవుడు మన ఎందు ఆయన జాలిపడి ఆయన మనతో నిబంధన చేసే దేవుడు మనతో ఒక గొప్ప అగ్రీమెంట్ చేసే దేవుడు మనది కవనెంట్ చేసే దేవుడు ఆయన చేసే నిబంధన తాత్కాలిక కొరక కాదు ఎవరైనా తన యొక్క స్నేహితుని ప్రేమిస్తే వారి మధ్యలో ఒప్పందం ఉండొచ్చు నేను నీకు ఇక్కడ ఈ జాబులో ఈ స్టేషన్లో ఉన్నంత వరకే నేను నీకు సహాయం చేస్తాను నీవు నాకు సహాయం చేయి ఇది మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రేమపూర్వకమైన అగ్రిమెంట్ అని అగ్రిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అయితే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఆయన నిబంధన ఎంతవరకు ఆ జాబులో ఉన్నంత వరకు మాత్రమే వాళ్ళ జీవితాంతం వరకు మాత్రమే కావచ్చు ఒకవేళ అయితే పిల్ల పిల్ల తరానికి ఉండదు కదా అయితే దేవాది దేవుడు తన యొక్క ప్రజలతో ఆయన చేసిన వాగ్దానమును ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే దేవాది దేవుడు ఆయన యొక్క ఉద్దేశాన్ని మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక కీర్తనల గ్రంథము నూట మూడవ దావీదు కీర్తనలోని పదిహేడు పద్దెనిమిదవ వచనాన్ని మనము గమనిస్తే దేవుడు తన ప్రజలతో చేసిన నిత్య నిబంధన గురించిన షరతుల గురించి మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతాం ఆయన నిబంధన గైకొనుచు ఆయన కట్టడలు అనుసరించి నడుచుకుని వారి మీద యుగోవా ఎందు భయభక్తులు గల వారి మీద ఆయన కృప యుగ యుగములు నిలుచును ఆయన నీతి వారికి పిల్ల పిల్ల తరమున నిలుచును గమనించారా ప్రియులరా దేవుని యొక్క అగ్రిమెంట్ ఎంతవరకు అని అంటే సూర్యుడు ఉన్నంత వరకు పిల్ల పిల్ల తరం వరకు శాశ్వతమైన నిబంధన చేసే దేవుడు శాశ్వత కృప శాశ్వత ప్రేమను మన ఎడల కనపరచి మన ఎందు జాలిపడి మన యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా సరే మనం చక్కదిద్ది మనం సరిచేసి దేవుని అనుకూలమైన పాత్రగా మనల్ని మార్చి దేవునికి ప్రియమైన బిడలుగా మన జీవితాన్ని మన నడవడికని మార్చి ఆయన చిత్తాన్ని మన జీవితంలో మార్చాలని మన ద్వారా అనేకులకు మనము దీవనికరంగా మార్చాలని దేవుడు ఆశపడతా ఉన్నాడు అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ యొక్క ఉదయ కాలువలు స్రాయిలు ప్రజలు దేవుని విడిచి బహు దూరంగా వెళ్ళిపోయారు వారు నన్ను దేశంలో చెదరగొట్టబడ్డారు దేవునికి వారు బహు దూరం అయిపోయినా కానీ దేవుడు మరలా వారు ఎందు జాలిపడి వారు ఎందు కనికరపడి మరలా తన ఎందుకు నడిపించాడు మారు మనస్పంది పచ్చాపడి ఏడుస్తూ ఉండగా కన్నీటితో దేవుని ఎదుగు తిరిగి వచ్చిన వేళలో దేవుడు మరలా వారి క్షమించి సరిచేసి సక్కదిద్దుకి దేవునికి ఒక సాక్షార్థమైన పాత్రగా దేవుడు మార్చి ఉన్నాడు అవును ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా మన జీవితంలో కూడా దేవుడు అందుకొరకే ఆయన మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏ విధంగా యూదురును సర్వ ప్రపంచానికి భూలోకమును వారు ఫలభరితముగా చేదురు అన్న మాటను దేవుడు ఏ విధంగా వారి జీవితాలను నెరవేర్చాడు ఫలించి అభివృద్ధి చెంది విస్తరించి భూమిని నిర్ణించి తను లోపరుచుకోనుడి అన్నాడు ఆ దీవెనలు నెరవేరుతూ ఉన్నాయి యూదులందరిలో అదే రీతిగా నీవు నేను దేవుని యొక్క వాక్యమును ఆలకించువారముగా దాని ప్రకారంగా మన జీవితాన్ని మార్చుకున్న వారంగా మన జీవితాన్ని చక్కదిద్దుకున్న వారంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని కూడా అనేకులకు ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి పాత్రలుగా మారుస్తాడనే విషయంలో ఏమాత్రమో సందేహము లేదు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక దేవాది దేవుడు మనతో నిబంధన చేసే సమయంలో ఏ విధంగా ఆయన నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన సీరియస్గా తీసుకుంటున్నాడు కనుక నిత్య నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు 
మనతో చేసిన నిబంధన నిత్య నిబంధన ఇట్ ఈస్ వెరీ సీరియస్ దేవునికి మనం సమర్పించుకున్నాం మన బ్రతుకును దేవునికి అర్పించుకున్నాం మనం దాని విషయంలో సీరియస్గా తీసుకుంటున్నామా లేకపోతే ఏదో నేను ప్రార్థన చేశాను ఏదో పశ్చాపడ్డాను అలా మనం అనుకుంటున్నామా అంతటితో ముగిసిపోయింది అలా అనుకుంటున్నామా దేవుడు దాన్ని సీరియస్గా తీసుకుంటూ ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుడు మీరు చేసిన ఆ సమర్పణ ఆయన సీరియస్గా తీసుకున్నప్పుడు మనము దాన్ని బహు నిర్లక్ష్యంగా మనము అనుకుంటే దాన్ని మనం బహు క్యాజువల్గా అలక్ష్యంగా ఏదోలే అన్న రీతిగా మనం అనుకుంటే ప్రియులరా మనము శాశ్వత కాలము ఆయన కృపను పొగొట్టుకున్న వారంగా మనం ఉంటాము దేవుడు ఎప్పుడు తన వాక్యం ద్వారా ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటాడులే దైవ సేవకులు ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉంటారులే అలా మనము తేలిగ్గా మనం తీసుకునే వారంగా ఉన్నామా లేదు ప్రియులరా కంచి దినాల్లో మనం ఉన్నాం దేవుడు మాట్లాడుతుండగా మనము మన జీవితాన్ని చక్కదిద్దుకొని సరి చేసుకొని దేవునికి ఇష్టమైన పాత్రలుగా ఇష్టమైన వారముగా మన జీవితాన్ని మార్చుకున్నట మన అందరినీ దేవుడు ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు దేవుని నామమునకు మాయమ కలుగును గాక కనుక దేవుడు ఏక ఉదయకాల వేళలో మనల్ని అందరినీ తన నిత్యమైన కృపలకు మన పాత్రలుగా చేయనట్లుగా మన ఈ వేళలో మనం ప్రార్థించుకుందాం మిగిలిన భాగాన్ని మనం వచ్చే వారంలో మనం ధ్యానించుకుందామండి ప్రార్థించుకుందామా దయచేసి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే అందరం కలిసి మనం ప్రార్థించుకుందాం ప్రేమ నమ్మక గల ప్రేస్ రాజా ప్రభువా నీవు అద్వితీయ సత్య దేవుడు నీవు అదృశ్య దేవుడవే అయినా నీవు జీవం కలిగిన దేవుడు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు నాయన నీవు పలుకుగా వెలుగు కలిగింది తండ్రి అదే రీతిగా నా ప్రభు మీరు మాతో మాట్లాడండి మా బ్రతుకును సరిచేయండి మా జీవితంలో వెలుగును కలుగునట్లుగా మీరు అనుగ్రహించండి మా బ్రతుకులను సరిచేయండి మా కుటుంబాలను సరిచేయండి నాయన నా ప్రభు మా యొక్క జీవితాల్లో ఉన్న ప్రతి విధమైన అపవిత్రత అసూయ ద్వేషము పక్షపాతము అనే దాన్ని మీరు తొలగించండి అవును ప్రభు అనేక మార్లు నాయన మా యొక్క పక్షపాత ధోరణి కారణము చేత కుటుంబంలో నాయన సమస్యలు కలిగి చేసే వారముగా ఉంటున్నాం క్రీస్తు నామంలో దయచేసి నీ బిడల మీరు దర్శించండి నాయన అన్న ప్రభు ప్రతి ఒక్కరి తాకమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు నీ నీతి మార్గంలో మీరు నడిపించండి ప్రభు నీ పరిపూర్ణ సమాధాన మార్గంలో మీరు నడిపించండి నీ బిడల దయతో మీరు బలపరచండి సమాధానం అనుగ్రహించి ఆశీర్వదించండి దయగల తండ్రి నాయన అన్న ప్రభు నీ కృప కటాక్షమును అపారముగా నా ప్రభు నీ బిడల మీద కొమ్మరి ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆయన తండ్రి ప్రభు మీరు నీ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి ఉండగా నాయన నిత్యము మీరు మా ప్రతి ఒక్కొక్కరి జీవితాల్లో మేలు కలుగునట్లుగా మీరు మాతో మాట్లాడి ఉన్నారు నాయన ఏ ఒక్కరు అశ్రద్ధ చేయకుండా నీ వాక్యమును పరాధీనముగా నాయన ధ్యానించకుండా తన మనసులో తీసుకొని నిత్య జీవమునకు మమ్మల్ని పాత్రలుగా చేయమని ఇదిగో నా ప్రభు నన్ను మమ్మలను మా కుటుంబాలన్నీ నీ చేతిలో అప్పగిస్తున్నాను నాయన తండ్రి నీ శక్తితో నింపండి హృదయం అనేది బహు మోసకరమైన వ్యాధి కలది అని సెలవిచ్చావు కదా ఏ ఒక్కరూ నా ప్రభు తనకు తోచిన మార్గంలో వెళుతూ తన బ్రతుకులను పాడు చేసుకోకుండా ఓ నా ప్రభు సహోదర ప్రేమ విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి ఉండుటకు సహాయం చేయండి నాయన అనేక మార్లు నా ప్రభు రాజా వాడుకొని విసర్ 
రక్షించి విస్మరించే వారముగా ఉంటున్నాము తండ్రి అయితే నా ప్రభువ అలా చేసినప్పుడు మాకు నా తండ్రి తనకు తానే తన కాళ్లకు నాయన నా ప్రభువ కంచ వేసుకొని నా ప్రభు ఆయన చిక్కునేటువంటి బుద్ధిహీనమైనటువంటి కార్యములు చేసే వారముగా ఏ ఒక్కరు ఉండకూడదని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆయన తండ్రి నీకు స్తోత్రం మా కుటుంబాల్లో నీ సమాధానము ఆవరించునుగాక నీ శక్తితో మా ప్రజలను ఆయన నీ బిడ్డల కప్పమని వేడుకుంటున్నాను దేవుని పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నా ప్రతి ఒక్కరిని మీరు నింపమని అద్భుత క్రియలు ఆశ్చర్య కార్యములు మహత్ కార్యములు మా యొక్క సహోదరు సహోదరులందరి కుటుంబాలలో మీరు చేసి నీ నామమును మాత్రమే మహిమపరచుకోమని హెచ్చించుకోమని మంచి సమయాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు శృతి ఘనత మహిమ ప్రభావములు నీకే ఆరోపిస్తూ మా ప్రియ రక్షకుడు ఏస్ క్రీస్తు నామములో అడిగి ప్రతిమలాడి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ అందరం కలిసి ఆశ్చర్య చెప్పుకుందాం మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ప్రభు నేస్తి క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మక అనియన సామాసము తోడు నీడ యథాకాలము మన ఎల్లరికీ తోడై ఉండనుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ దేవాది దేవుడు మనం విస్తారముగా దీవించి వర్తలు చేయనుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ సి యూ నెక్స్ట్ వీక్ ప్రైజ్ ద లాడ్